ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ നമ്മുടെ പ്ലേ റിവ്യൂവിൻ്റെ തേർട്ടി സെവൻത് എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലേ റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു കോമോസ്റ്റ് കോമ്പളി ലെജൻസ് ആണ് ഇത് അല്ലാണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പനി ബേസ് പ്ലേസ് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ലെൻസ് ഓൾറെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കവർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ബേസ് പ്ലേസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് അതിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയാലും ഗോൾഡ് ആയാലും എന്താ പറയുക യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്ലേസിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ഇടാം കമൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് ബേസ് ചെയ്താണ് പ്ലെയർ റിവ്യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലസ് ട്വൻറ്റിയാണ് മെയിൻ ഫീച്ചർ ആണെന്ന് പറയുക കാരണം ഈ പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും മിക്കവരും കാത്തിരുന്നത് മറ്റേ നമ്മുടെ എർലിംഗ് ബ്രോഡ് ഹാളൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ പറയാം പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ ആളൊരു ഗോൾ പോച്ചർ ആണ് അതിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഗോൾ പോച്ചർ തന്നെയാണ് അഡ്വാൻസ് സ്ട്രൈക്കർ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ടാണ് വന്നത് ഒരു അത് കമ്മി ഡൗട്ട് വെച്ചാർന്ന് അപ്പൊ അതിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നിന്ന് കളിക്കുന്ന പ്ലേസ് അല്ല അത്യാവശ്യം സെൻട്രൽ ബാക്കിന്റെ ബാക്കിൽ കൂടി ത്രൂവിനൊക്കെ റൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഗോൾ പോച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരം സെൻട്രൽ ബാക്സിന് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് സ്റ്റൈലാണെന്ന് പറയാം ഗോൾ പോച്ചേഴ്സ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആളുടെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഓഫൻസീവ് ഓർണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫൻസീവ് ഓർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യണ സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ സ്പീ എന്നിട്ടോ സ്പീഡിൽ ഓടലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാവാം ഒരു ചെറിയ ക്രോസ് പോയാലും അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണ ഒരു ഫീ ഇത് ഒരു എബിലിറ്റി ആണ് ഈ ഒഫൻസീവ് ഓർണസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാൾക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ആണ് അത് ടോപ്പ് ആയിട്ടൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഹാളിൻ്റെ പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോൾ കൺട്രോൾ ആണ് ബോൾ കൺട്രോൾ എയ്റ്റി വൺ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ കാലിൽ നിന്ന് ബോൾ ഇത്തിരി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ബോൾ കൺട്രോൾ കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകാൻ ഉണ്ടാക്കും ആൾ അടിക്കണതാക്കുക മെസ്സി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾ കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾ കാല് മുട്ടി പിടിച്ചു പോലെ മെസ്സി കാലിലേക്ക് ബോൾ വയ്ക്കുന്നത് നല്ല ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആളിൻ്റെ മിക്ക സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ തെറിച്ചു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമില്ല അത് ആ പ്ലെയറിന് ബോൾ കൺട്രോൾ അത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതില്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് തോന്നിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് തെറിച്ചു പോണ കാണാം അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ബോൾ കൺട്രോൾ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് തെറിച്ചു എന്നാലും കോപ്പിൽ അടിച്ച് തെറിച്ചു പോകണം നല്ലതെന്ന് പറയാം കാരണം ആ ഒരു പോണ പൊക്കി തന്നെ ഹാളിന് വിൽക്കതും അടിച്ച് പോസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് പറയാം കേരള ഡ്രിബിളിംഗ് ഡ്രിബിളിംഗ് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഹാളിന് തന്നെ പിന്നെ എയ്റ്റി ഫോർ ലൈറ്റ് പോസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്രിബിളിംഗ് പരമായിട്ട് സ്കിൽസോ ഒന്നും ഇല്ല ഡബിൾ ടച്ച് സെർഫിയൻ്റെ പോലത്തെ സ്കിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യണത് ആളുടെ സ്പീഡും ആളുടെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ടും വെച്ച് മാത്രമാണ് ആൾ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ സ്കില്ല് ഒന്നുമില്ല ബാലൻസ് വളരെ കുറവാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബാലൻസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ എംബാപ്പെ മെസ്സി നെയ്മർ അങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സംഭവം നടക്കില്ല ഹാളിൻ്റെ വെച്ച് അത് മാത്രമല്ല ആളുടെ ടേണിങ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടേൺ ഒക്കെ ചടിക്കണത് അത്ര ക്യുക്ക് അല്ല ടൈറ്റ് പോസ്റ്റ് വളരെ ലോയത് കൊണ്ട് മറ്റേ ബാംബാസ്റ്റിൻ അല്ലെ വൻഡോസ്കി അംബാബെ വെച്ച് തിരിക്കണ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തിരിയല് കിട്ടൂല പയ്യ തിരിയുള്ളൂ ആ പ്ലെയർ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ വെച്ച് ഇടിച്ചു നിന്നിട്ട് പയ്യ തിരിയുള്ളൂ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായാലും ക്യുക്കായിട്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ ഫുൾ ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പകുതി ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആളെ അടിക്കുന്നതൊക്കെ പോയി ഗോൾ കയറുന്നുണ്ട് സ്ട്രോങ് ഫുഡിനൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ട് ഗോൾ കയറുന്നുണ്ട് ആൾ ഫിനിഷിങ്ങിനെ കൊളിറ്റി ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാൻ മറ്റുള്ള പ്ലേസ് പോലെ ക്യുക്കായിട്ട് ടേൺ അടിക്കില്ല പയ്യ ഫിസിക്ക് വെച്ച് നിന്നിട്ടൊക്കെ തിരിയുള്ളൂ ഹാളൻ്റ് അപ്പോൾ അതൊന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ പാസിംഗ് ആണ് ആളുടെ പാസിംഗ് ലോ പാസ് സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ലോഫ്റ്റ് പാസ് അതിൽ ഭയങ്കര കുറവാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ലോ പാസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കൊരു ഹിൽ ട്രക്ക് എന്ന് പറ
പിന്നെ പറയാനുള്ള ഹെഡിങ് ആണ് ഹെഡിങ് കുറച്ചെന്ന് പറയാം ഹെഡിങ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഹെഡിങ് ഉള്ളൂ ആക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ജമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി വൺ ജമ്പ് വന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹെഡും ജമ്പും കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സംഭവം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹെഡി ആളുടെ എബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതുവെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിനിഷിങ്ങും ഉണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സെക്കൻഡ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സൂപ്പർ സോപ്പായിട്ട് ഇറക്കി ഇത്ര ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വെക്കണേ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതിനൊക്കെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആവറേജ് വന്നൊരു ഹെഡിങ് നോക്കുമ്പോൾ ആൾ ഒരു ഹെഡ് തരുന്നുണ്ട് മിക്ക സാധനങ്ങളും ആൾ കണക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഹെഡിങ് സ്കില്ല് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പിന്നെ ഇത്തവണത്തെ ഡിഫൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ ഹെഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി കൂടുതലാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആൾ ഹെഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറങ്ങണ ഇറങ്ങണേൻ്റെ ഒരു ഒരു പവർ ഉണ്ടോന്ന് പറയാം ഹെഡിങ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ആളുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്പീഡാണ് പലരും ചോദിച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ അത് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ നയൻറ്റി വൺ ഉള്ള അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല ഈ എംബാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഞ്ചോ കോറിനെ പോലെ ഹാളിനെ കാണുന്നത് കാരണം ഹാളിന് അങ്ങനെ എല്ലാം റണ്ണ് അടിക്കണേ ആളുടെ എന്താണ് ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നിക്കില്ല ആൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് പോകണ്ടാവും പിന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കുടിയാൻ തന്നെ കിട്ടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത്രയും സ്പീഡിലാണ് അവർ കുറ്റം പറയുന്നത് കാരണം നയൻറ്റി വൺ ആക്സലേഷൻ ഉള്ളൂ ആ സ്പീഡിലേക്ക് എത്താൻ ടൈം എടുക്കും അതുമാത്രമല്ല ആൾ ഓടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മറ്റേ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന പ്ലേസിനെ പോലെ എല്ലാ റണ്ണ് എടുക്കണേ ഇത്തിരിയും മെല്ലെയാണ് ആൾ റണ്ണ് എടുക്കണേ സ്പീഡിലുള്ള കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നില്ല കാരണം ആൾ ആളുടെ ഓഫൻസ് വന്ന സമയം നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആൾ റണ്ണ് എടുക്കണേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഫിസിക്കൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്പീഡിലല്ല പോരായ്മകൾ തോന്നില്ല സ്പീഡ് കളിപ്പിക്കാൻ ഓടിക്കാനും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കി ഓടിക്കാനൊക്കെ അത് മതി ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കാനാണ് കാരണം ആളുടെ സ്റ്റാമിന എയ്റ്റി ഫോർ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കർ ഇറക്കിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഗോൾ അടിക്കാനായിട്ട് ഹാളിനെ ഇറക്കുക ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തന്നെ ഇറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കിയാൽ മതി ഹാളിനെ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയാൽ ഉടനെ ആൾ ഇറക്കി കോ സൂപ്പർ സബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കില്ല് ട്രിഗർ ആകും സൂപ്പർ സബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻഗ്രീസും ആരോ മാർക്ക് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നല്ല രീതിക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയി ഇപ്പോൾ ഹെഡിങ് മൊത്തം ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടണോ ജമ്പ് ആയിട്ട് കൂട്ടി അതൊക്കെ ഒരു കൂട്ടി നയൻറ്റി എബോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലേക്ക് ഒരാളെ സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ ആളുടെ ഫോം അഞ്ചോ ഉള്ളത് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ആൾ സീ കണ്ടീഷനൊക്കെ എപ്പോഴും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഫോം ഔട്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സബ് ഇറക്കുമ്പോൾ ആരും ഒപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ആൾ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു ഗോൾ മെഷീൻ പോലെ ആളെ കണ്ടാൽ മതി ആൾ വെച്ച് കളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്യാനോ നോക്കണ്ട ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ വേറെ സൈക്കിൾസ് വെച്ച് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കളി നോക്കണ്ട ആൾക്ക് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ആൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓടുമ്പോൾ ഒരു ത്രൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടിച്ചാൽ മതി കാരണം ആൾ കഴിഞ്ഞാലും പോലെ തന്നെ ത്രൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഏത് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആര് വന്നാലും പുള്ളി ടീച്ചർ പിടിച്ച ആളെ ഫിസിക്കൽ വെച്ച് ആളെ വേറെ പ്ലെയറിന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആണ് പോലെ ആളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആണ് സെൻറ്റർ ബാക്കിന് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്കിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണ സമയത്ത് ത്രൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ സൂപ്പർ ആയിട്ട് റൺ അടിച്ചെടുത്തോളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ത്രൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കളിപ്പിച്ചാൽ മതി ഹാളിനെ മെയിനായിട്ട് പിന്നെ മാനേജേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റ സി എഫ് കളിപ്പിച്ച ആളും ഒറ്റ സി എഫ് കളിപ്പിച്ചപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ വിങ്ങിലേക്കൊക്കെ സ്ട്രൈക്കർ വെച്ച് പാസ് കൊടുത്ത് കളിക്കു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഹാളിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ അത് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഹാളിൻ്റെ നിന്ന് വിങ്ങിലേക്ക് പാസ് കൊടുക്കാണ്ട് വിങ്ങിലൊരു പാസ് കൊടുത്ത പ്ലെയർ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഹാളിൽ നിന്നാണ് പാസ് കൊടുത്ത് കളിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് ഇപ്പോൾ വേറെ പ്ലെയർ ഒക്കെ ആൾ മാറ്റിയാൽ മെസ്സി പോലത്തെ നല്ല പാസിങ്ങ് ഉള്ള പ്ലെയർ ഇടന്നിട്ട് മെസ്സിക്ക് കൊടുക്കും മെസ്സി വെച്ച് തിരിച്ചിട്ട് ഹാളിന്
You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be a pro Don't waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blocking your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long as you're gonna there's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Aren't you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Oh girl, you fucking fight back And you're not that great, man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you just fake it I, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts They are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor 